অনেক চড়াই উতরাই পেরিয়ে প্রবাসী বাংলাদেশিরাও ব্রিটেনে সফলতা অর্জন শুরু করে চিকেন টিক্কা মশালার হাত ধরে নেতৃত্বে চলে আসেন যুক্তরাজ্যের কারি শিল্পের জীবনে নানান উত্থান পতনের পরেও অনেকে গড়ে তুলেন এক একটি সুখী পরিবার আর সুন্দর একটা পরিবার থাকত পৃথিবীর বিদ্যাপীঠ নামে পরিচিত অক্সফোর্ড শহরের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী সামাদ আল সামাদের পরিবারের নানা কাহিনী নিয়ে আমাদের আজকের এই পর্ব সম্মানিত দর্শক এন টিভি রূপের সম্পূর্ণ নতুন এবং ব্র্যান্ড নিউ একটি প্রোগ্রাম সিলেটিজ ইন ব্রিটেন এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে যুক্তরাজ্য বসবাসত প্রবাসী সিলেটিদের জীবনের নানান কাহিনী আপনাদের তুলে ধরার চেষ্টা করি আমরা আজকে আসি সিলেটিজ ইন ব্রিটেন এই প্রোগ্রাম নিয়ে পৃথিবীর কাছে বিদ্যাপীঠ নামে পরিচিত যে এই শহর এই শহরটি ইংল্যান্ডের সাউথ ইস্ট অফ রিজিয়নের একটি শহর অক্সফোর্ড শহর এই অক্সফোর্ড শহরে আমরা আমাদের প্রিয় বিজনেস এন্টারপ্রেনার এবং আমাদের ইয়াং বিজনেস এন্টারপ্রেনার আমাদের সামাদ ভাইয়ের জীবনের গল্প এবং সফলতার কাহিনী ওনার কাছ থেকে আমরা শুনব এবং থ্যাংক ইউ সামাদ ভাই আমাদের সিটিজ ইন ব্রিটেনের পক্ষ থেকে আপনাকে স্বাগতম আপনি ভালো আসুন জি আলহামদুলিল্লাহ থ্যাংক ইউ আপনি তো খাওয়াইবার আগে হৌকা যে সুন্দর গার্ডেন আপনার এটা তো এই ফুল হল আপনার <laughs> শখ <laughs> থাকলে <laughs> 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 আপনার বাগানো আমার আফ্রিকান 
আপনারে আমি ইন্ট্রোডিউস করব এখন আমার ফ্যামিলি আমার আব্বা হাজি তালেবালি আমার আম্মা সামসুন্না খার আমার মেয়ে তাসনিম আমার ওয়াইফ সেলিনা আমার প্রিন্সেস হানা আমার ইয়াং প্রিন্স আরিয়ান আর আমার ভাই জাফর থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ সাসা আমরা একটু কইবা নি আপনি যে ইদেশ আপনি কিভাবে আইলা নিজেরে আপনি কিভাবে এস্টাবলিশ করলা সামনে দিন আচ্ছা <laughs> আপনি কোন ধরনের ডিফিকাল্টিস ফেস করছেন আগে আর ওখানের মধ্যে পার্থক্য এটা দিন রাইট আগে সকালে নয়টা তিনটা বলত আমার <laughs> বোন <laughs> 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 শুক্রবার <laughs> মুক্তিযুদ্ধ সম্বন্ধে আমরা কিছু হইবা নেই প্রবাসী সকল যখন বেতন আমরা <laughs> 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 
জানবো তখন সময় তো খুব কম মানুষ ফ্যামিলি হল আইনচুন সাইসেকিলান ফাইলা ইকানার মাঝে এই দেশের পরিবেশ আমরা একটু এক্সপেরিয়েন্স শেয়ার করব সাসির কাছ থেকেও সাসি ভালো আছেন আপনি ভালো আছেন আচ্ছা আমরা আপনার কাছে একটু জানতাম যে আগে তখন সময় আপনারা যে সময় আইসলা ফ্যামিলি মানুষ তো খুব কম আইতা জি বাংলাদেশে খানি কিতে अवेलेबल আছেন নিয়ত তো ফাওয়া দিত নি জি ফাওয়া গেছে পাকিস্তানি রেস্টুরেন্ট দো আছেন সোফা আছেন আচ্ছা আমরা আসলাম ফাইলা আইয়া উসি রেস্টুরেন্ট পার্টনার আসলা তানার ভাই এত লগে তামরা ইয়ার উইছি নয় মাস তো বাদে আমরা বাংলাদেশি বাংলাদেশি মাস ফান জি মিলছে পাকিস্তানি সব মিলছে পাকিস্তানি সব বল তো বাংলাদেশি ও মিলছে বাংলাদেশি মাস এর ফান ইলা ফাইট আপনারা জি ইন্ডিয়ান ফান আছে বাঙালি দি ফান নাই ইন্ডিয়ান ফান ইন্ডিয়ান ফান আছে সাসি আগে আর জমানাত তো আপনারা আইছেন তখন সময় বাংলাদেশি ফ্যামিলি হল খুব কম ইদর্শন মধ্যে আইছে আমি <laughs> আমরা <laughs> দুই <laughs> দেখতা আচ্ছা আমার জালও নাই মায়া মানুষ নাই বা উড়ো নাই আমার নন হরিও নাই
ভাবি আমরা জানছি যে বিয়ার সময় সামাদ ভাই হেলিকপ্টার লিয়ে গেছে আপনার এমবল লাগি আপনি কি তা বিয়ার দিন জানতানি যে আপনি হেলিকপ্টারে আইবা জয় আমার বিয়ার দুই তিন দিন আগে আমার আব্বা আমার মামা কইরা জেনে তারাওয়ালা প্ল্যান কোড়া তে আমরা যে হল বুক করছো নো ওয়ালর কি সামনে একটা ওয়াটার জো আছিল পাটেন আছিল সো তো তারা কইরা ওখটা তারা বাঙ্গাই তো ইবা হেলিকপ্টার লামানি লাগি ওকে বুঝছেন ওকে তো সকলো একটু জো আসলা জেনে বাকা এক্সাইটেড আর এই দিয়ে একটা দুই তিন দিন আগে তো ফাইন্ড আউট করছো না আমার মামা তারা আসলে কি বুঝছেন নি এটা কোনা নই লো কোন হলো বন্ধন কমিউনিটি সেন্টার चिंता তো বাক্কা অর্গানাইজিং লাগছে ঢাকাতনে সিলেট চার্টার করি আনা লাগছে হেলিকপ্টার হেলিকপ্টার যেখানে ল্যান্ড করত অনেক গাছগুলো আসিল সেই মানে সারা গাছ সকল একটা প্রাইভেটলি আমি খাটানি লাগছে ওকে ফাউন্টেন আসিল ফাউন্টেন বাঙ্গাইয়া হেলিকপ্টার যেখানে ল্যান্ড ল্যান্ড করত একটা বাঙ্গাইয়া একটা প্ল্যাটফর্ম বানানি লাগছে এর পরে হিবার ফাউন্টেন আমি একটা বানাইয়া দিতে হইছে मानुष कतुजेंड पी আমরা প্রোগ্রামের এই পর্যায়ে আপনার কাছে জানবো আমরা তো বিশাল বড়ো বাড়ি এবং খুব টাইটি ক্লিন করে রাখছেন এগুলো আপনি ক্লিয়ান মেনটেন করে রাখুন একলা একজানি মানুষ আসলে অত বড়ো বাড়ি না জেলাও আছে আমি চাই আমার গড়ে আমি সুন্দর রাখতাম টাইটি রাখতাম আমার আমি এনজয় করি আর আমার বালা লাগে আমার গড় ক্লিন থাকতো সব সময় নাইস থাকতো সবটা টাইটি আপ থাকতো ওটাও আমার সব সময় অনেক গার্ডেনিং করছেন উড়ির যার আছে লাউ আছে নাগা মরিচ আছে এগুলো কি তা আপনি নিস্তাকি আপনি উদ্যোগ নিয়ে করেন নি না বাইয়ে আপনার প্রেসার দেন না আমি খালি পানির বিলটা দেই ও আমার ওই লাগা পার্টিসিপেশন সারা সম্পূর্ণ আমার আম্মায় আমার ওয়াইফে তারা আছে আচ্ছা আচ্ছা আমার আসলে গার্ডেনিং এর শখ বাট আমি অত তা টাইম দিতাম পারি না বিকজ আমার তো এখন 3 ইয়ার্স বেবি গেল আসুন নেনি বেবি এর টাইম তো তার লুক আফটার করা লাগে আর সব সময় তো আমরা ফ্যামিলি ফ্রেন্ড সকল আওয়াজ ও আমরা গরো তো একটু বিজি থাকি তো তুরা তুরা কি যত টুকু পারি আমি গার্ডেনিং করি আচ্ছা বুঝছেন নি সব তো দেখলাম আপনার গরের মধ্যে দেশীয় কালচার জয় বা ওই যে আমি আসলে বালা পাই আমরা দেশের সকল জিনিস করতাম দেশের কালচার আমার ভাই চিনতে শিখতা ওখটাও আমার সব সময় আমার ভাই চিনতরে আমি সাইজ করতাম আমার জেনে বেবি জন হানা জেনে টাইম গার্ডেনিং ও এভরিডে আমার লগে পানি দেওয়া হেল্প করো যে করো তাই নো খুব বালা পাই নি যে করো টাইম আচ্ছা আচ্ছা ইটার মধ্যে আপনার এই আমরা সামাদ ভাই এর সাথে দেখা করেন না আপনি তাই বাকি সকল তাও তাই করেন বা গার্ডেনিং এর অত শখ নাই গার্ডেনিং এটা করার দেশি জিনিস আর বাট দেখুন বা দেখুন সুন্দর লাগে ভালো লাগে তাই না আপনি কুকিং এর সাথে করেন না তাই যে কুকিং আমি আন্না দেই যেটা লাগে ও ওখানে ওই লাগে সাথে ওয়ান কাইন্ড অফ সাইজ শপিং আন্না দেই যেটা লাগে আসলে ভাই আমি কুকিং করা খুব ভালো পাই আমি সব সময় আমার ভালো লাগে এনজয় করি কুকিং করা কুকিং করার মধ্যে আপনার এই যে ডিশ সকল করেন এগুলা কি তা দেশি ডিশ সকল নি না আমরা বিভিন্ন ইংলিশ খানি হল বা কোন ধরনের খানি হল আপনি বেশি 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 ভাগ আমরা দেশি 
খানি বানাই আমি আমি বালা ফাই আমরার দেশি খানি সব সময় আমি আমরার আমরার বাঙালি যত চকলা বাঙালি না খানি যত ট্র্যাডিশনালি আছে পুরি লাউ কদু ইলিশ মাছ আমরা কর খানি হইল গিয়া অকেশন রুপে আচ্ছা বুঝছেন অকেশন রুপে আমরা তো জানি আমার ফ্রেন্ড বন্ধু দি একজন আইরা তারা মানে দেশি খানি অত পছন্দ করেন না বাট অন্যতা পছন্দ করেন তো আমরা গ্রিল করমু বুঝছেন আর জানি আমরা দেশি খানি চাইরা হুট কিসিরা এইগুলা যে তো অবভিয়াসলি থ্যাঙ্ক ইউ নি একটু ই করা সবগুলা ফুড আপনার অকেশনালি পিপি আর অকেশনাল লাগি এক্সপার্ট আছে ফ্যামিলি আছেন নাই নি আমার দরিলা কা এক জিনিস বালা ফাইন আমরা ফ্রেন্ড আইন তিন তিন এক জনে এক জিনিস আমি দেখলাম তারা একটা বালা ফাইন তো আমি একটা সব সময় ট্রাই করি তানতানো লাগি করতাম আচ্ছা আর মাঝে মধ্যে আমার আমার হোর शाशुड़ीम शिखसी शाशुड़ीम जिलाप्टर <laughs> মাটি সই বার দিছন না এক্স্যাক্টলি সেম লাইক ওনেও আরো বেশি আরো বেশি তাই না মার্কি আল রাখরা আমার বাই চেইন তো সব সময় সাইন যেন আমি কিলা খুশি থাকতাম জন্য আর সব সময় একটা আছে না নি আমরা হাজবেন্ড টু আই ফ্যামিলি তাই তাই না একদিন জখরা লাগে না চিন্তা করা লাগে না আমি আমার খরিলিরা তো সব তাই মিলাইয়া ও তাই না আমার খুব লুক আফটার করা আর আমি তো কাম করাম না আমি लाइफ <laughs> 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 শোক কি তেমন আর কোন জিনিসটা আপনি বেশি করতে চান বা নিজের মাঝে এটা আছে না নিজে জার্নি কেউ কোন জার্নি কেউ করা গার্ডেনিং কেউ করা মেমানদারি কেউ করা হলিডে করা এই জিনিসগুলো মধ্যে আপনি কোন জিনিসটা আপনি বেশি তৃপ্তি পাবেন এই একটা কইলে ভাই আসলে আমি কি তা কইমু আমার সব জিনিস হলো আমার শোক জেলা আমি বালা ফাই হলিডে করতাম ওলান বালা ফাই আমার ফ্যামিলি ফ্রেন্ড সকল আমার গরু আইতা আমি এই সকলের লুক আফটা করতাম খাওয়াইতাম আগে তো বেশি লাইক লাস্ট টু ইয়ার্স তো আমার গরু নাইর ইন খুব কম বাট এর আগে সব সময় ফুল হাউস থাকতা এভরি হলিডের সময় সকল আওয়া যাওয়া সব সময় আমার গরু ওখান টু উইকস বাদেও ফোরের একটা প্রোগ্রাম যেন আমার গরু সকল আইতা তো সকলের লুক আফটা করতাম রানতাম ওখটাও আমার শখ গোর লুক আফটার করতাম একটু অসখ বেড়াইতাম সপ্তাহ আমার শখ যেন একটা না একটা আমি বেশি বালা পাইলা কিছু না আসলে ডিফিকাল্ট আপনি যে কোয়েশ্চেন আগে করছিলা বলে রান্দা বাড়া লিয়া কাজ করেননি যেগুলা কাজ করা গরো মেইনটেনিং দ্য হাউস ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট ফর হা টু গেট এ জব আউটসাইড হুইচ ইন ইজ সো আই থিংক ইফ আই ওয়ার টু পে শেলিনা টু মেইনটেইন দ্য হাউস অ্যাজ শি ডাজ শি উইল বি অন पॉइंट আ অবভিয়াসলি আলহামদুলিল্লাহ পজিশন আমরা ভালো আছি যেন তাই কামো যাওয়া লাগতে না 
যাওয়া লাগে না যেটা শখ আছে আমরা আলহামদুলিল্লাহ পুরা করতাম পারলাম আমরা মেন্টালিটি ভেরি সেম আমরা চাই আমরা শখ আছে বাড়া যাইতাম ফ্রেন্ড বন্ধুর লগে মিলতাম হলিডে করতাম অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা দায়িত্ব যেটা একটু আমরা বলি না যেন লাই লিল্লা করতাম ফ্যামিলির লগে থাকতাম সকলে মায়া করতাম মায়া করলে মায়া পাইতাম আচ্ছা নাই ভাবি আসলে আজকে আপনার লগে আমরা সরাসরি দেখা আমি বেসিকলি আপনার অনেক আত্মাকে চিনি ফেসবুকের মাঝে আমরা আপনারা যে ফেসবুকে ছবি দিন আমরা আসলে আমি সব সবই দেখি এবং এনজয় করতাম আপনারা যে আপনারা একটা রুচিশীল বিভিন্ন প্রোগ্রামও গেলে আপনারা রুচিশীল জিনিস সকল চুল্লা ধরুন বা সামাদ ভাইও অনেক সুন্দর প্রেজেন্টেশন করুন ফেসবুকের বিভিন্ন বিষয় লিয়া বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান বা বিয়া সাদিত গেলেও দেখছি তাই সবসময় চুল্লা ধরার চেষ্টা করেন যারা গেছুন না যারা আসুন না যারা ইংল্যান্ডের বাইরেও আসুন যাতে এই সুন্দরটা দেখতে পারেন আমরা একটু শেয়ার করবো নি যে ইংল্যান্ডের লাইফে তো আমরা এখন ম্যাক্সিমাম ফ্যামিলি দেশের বাইরে এবং ইংল্যান্ডের বাইরে আমরা যাই হলিডে ঘোরাত আপনি হলিডে কোন কোন দেশও আপনারা যাইতে বালা ফাইন এবং হলিডের কোনো একটা এক্সপিরিয়েন্স আমরা শেয়ার করবো নি আমরা এই ইউকে কমিউনিটির লাগে আমরা বাংলাদেশে ওদের লাগে আসলে আমরা তো বেশি বালা পাই আমরা দেশেও যাওয়া আমরা দেশ বাংলাদেশ জন্য সপ্তাহ বাদে আমরা একটু দেশের লাগি টানে বাট কোনো সময় ওই ওয়ান উইকসর হলিডে তো ওয়ান উইকের লাগি তো দেশে গিয়ে আমরা ওয়ে না এখানের লাগি আমরা প্রায় সময় আমরা বাড়া দেশে তো যাই কি পিছনে তো বেশি আমরা গেছি আমেরিকাত গেছি বিভিন্ন দেশেও গেছি বাট আমি অ্যাকচুয়ালি বালা পাই দুবাই মুসলমান খান্তি খানে লাগি সপ্তাহ লাগে আমার কাছে লাগে কমফর্টেবল তো আমরা প্ল্যান করলেও কোনো খানো যাওয়ার প্ল্যান হইলে তে আমার খানির হোতা আগে আয় যেনে হালাল খানি পাইমনি সপ্তাহ আমরা ঠিক আছে নি তখন গে আর আমরা প্ল্যান ও এক জায়গা তো আমরা ইয়ে আরও দুই তিনবার ফরি যাই আমরা আরও দুবাই যাই কি আমরা আমরা বাই যাই কতবার আপনারা দুবাই মনে করে ভিজিট করছেন দুবাই আমরা আসলে কাউন্টলেস অ্যামাউন্ট অফ টাইমস আমরা 2005 তে যাই আমরা 2005 তে যাই আমরা যখন আমরা দুবাইয়ের হলিডে তা করতাম এই সময় তো ব্রিটিশ সিটিজেন আসলো না এই সময় আপনার একজন স্পন্সার লাগে দুবাই থামাইতে বুঝছেন নি আমার আব্বাই ফ্লাইটও যে ফ্লাইট অ্যাটেন্ডেন্ট আমার আব্বা তো আঙর লাখাই যারেও দেখানো ফাইন ফ্রেন্ড বানাই লাইন বুঝছেন নি তো ও ফ্লাইট অ্যাটেন্ডেন্টর নাম্বার আইন নিছিলাম লন্ডন তো দুবাই বলে আমরা চাইরাম হলিডে চাইতাম বাট আমার ওয়াইফর তো পাসপোর্ট একজন স্পন্সার মানে গ্যারান্টার লাগে তো বিচারাই হইলা ওকে দাস নো প্রবলেম একদিনের ভিতরে সিটি একটা দিছেন যে সিটিজেন আসেন দুবাই কোনো অসুবিধা হইতো নাই ওটা দিয়ে বাদে বিচারলাম দুবাই যাওয়ার লাগে এই নিয়মটা কিন্তু এখনো আছে জি না এখন আমি আসলে জানি না বাঙালি পাসপোর্ট বাংলাদেশি পাসপোর্ট যখন থাকে একটু আমি কইতাম পারতাম না বা ব্রিটিশ পাসপোর্ট হইলে তো একটা কোনো রিস্ট্রিকশন নাই বাট যখন আমরা যাওয়ার খেয়াল আসিল এই সময় আমার আসিল ব্রিটিশ পাসপোর্ট অবভিয়াসলি তার এখনো রয়ে গেছিল বাংলাদেশি পাসপোর্ট আমরা জানলাম আপনার ছোটখাটো ইতিহাস এবং এই দেশ আওয়া এবং হলিডে লইয়া এবং আপনার শখের জিনিসও জানলাম আপনি আপনার সামাদ ভাই ছোট ভাই জি ডিগ্রি Um, currently a uh, professional in the automotive industry. Um, from time to time I help out as and when required in the restaurant with, uh, for my brother. Um, so we, he's had the business for a number of years, therefore we've always had an active role in there and help out as and when required. Um, but yeah, Alhamdulillah, life in the UK is good. Thank you very much. I'm Razalna, I'm going to ask you a short story of England and Bangladesh. Yes. আপনি আমার এই দর্শক সকলদের উদ্দেশ্যে কিছু কইবানি যে আমি 
আমার বয়সী বা আমার বয়স থাকে যারা ইয়াং আমি রেকমেন্ড করি দেশ যাওয়া আমরা কালচার সম্বন্ধে জানা দেশ জায়গা দেখা এক্সপিরিয়েন্স করা বিকজ গিয়া হারলে মায়া লাগবো তারপরে শিকা যাইব কিতা আমরা কয় থেকে স্টার্ট হয়েছে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড সম্বন্ধে ফ্যামিলি হল আমরা যারা যারা আইসন আমরা মা বাপ দাদা দাদি আঙ্কল আন্টি এটসেট্রা যারা যারা আসন খিলা আইসন খিলা গ্রোয়াপ হইসন তারপরে আমরা নিজে গিয়ে এক্সপিরিয়েন্স করলে একটা মায়া বাড়ে নি আমরা রে আপনি একটু শেয়ার করবেন আপনি আট বছর বয়স আইয়া এই দেশ কীভাবে স্কুল লাইফ কীভাবে ব্যবসায়িক লাইফ এবং কীভাবে আপনি এই বিজনেস এন্টারপ্রেনার হিসাবে আপনি খ্যাতি লাভ অর্জন করলাম থ্যাংক ইউ ফার্সু ভাই আসলে আলহামদুলিল্লাহ যখন আমরা লন্ডনে মাটি তাইলাম আমার ফ্যামিলি ভাই বোন লিয়া আমার আব্বা আগেও আসলা আপনারা তো জানোন আমরা স্কুল যে প্রথম যে স্কুলও স্টার্ট করছিলাম স্কুলটা আসিল ইস্ট অক্সফোর্ড এটা একটু মাল্টি কালচারাল এরিয়া আসিল আপনার পাকিস্তানি ইন্ডিয়ান বাঙালি মানে সব ধরনের ছাত্র সব ধরনের মিক্সচার কালচারাল এথনিক গ্রুপ আসিল তেমন অত প্রবলেম হয়েছে না আমি একটা দৈরা তুলছি ওখানে লাগি যে আমার থ্রি মান্থ লেটার আমরা যেখানে মুভ হয়েছি যে স্কুলও আমরা গেছি এই স্কুলটা খুব একটা মানে হোয়াইট ডমিনেন্ট স্কুল আসিল তো কিছু একটা রেশল সমস্যা হয়েছিল বাট কিন্তু এই রেশল সমস্যাটা আমি যে আমার যে পার্সোনালিটি আমার যে সকল লোকে যে একটা মিশার আমি যতবারও তারা গাইল দিত আমি রিটালিয়েট করতাম না যতবারও তারা একটা কিছু হইতো আমি রিটালিয়েট করতাম না এখন দেখলো এই মানুষে আমি ই পাত্তর দিয়ে ইটা মারলেও কিছু করে না গাল দিলেও কিছু করে না আর কিছু মানে আমরা ব্রিফলি একটু হইবা নি আমরা স্টুডেন্ট লাইফ কলেজ লাইফ করে কতদিন ভিতরে আপনি আপনার কর্মজীবন শুরু করলাম খামখাজ শুরু করলাম ইংল্যান্ড খামখাজ শুরু করছি আসলে আমার উইদ ইন মাই স্টুডেন্ট লাইফ আমি ফোরটিনথনে খাম শুরু করে লিছি পার্ট টাইম শুক্র শনিবার খাম কেটা শুরু করছেন রেস্টুরেন্ট থেকে রেস্টুরেন্ট এরপরে এরপরে আমি টেস্কত শনিবারে করতাম তিন চার ঘন্টা করতাম স্যাটারডে জব একটা পরে আমি শুরু করলাম আই থিঙ্ক এট দি এজ অফ অ্যাবাউট সিক্সটিন আমি খাম শুরু করছি আপনার বার্গার কিং মাকডোনাল্ডস বার্গার কিং বুঝছেন নি তো ফাস্ট ফুডও করছি ফাস্ট ফুডও করার পরে আমি দেখলাম কয়েক মাস কই দিয়া জাস্ট ডিফারেন্ট এভিনিউ এক্সপ্লোর করতাম চাইছি বুঝছেন নি তো কেটারিং আমি খাবার করছি দই লোকা রিটেল কিছু খাবার করছি হোটেলও একটা গ্যাস জয়েন করছিলাম ওকে হোটেলও ইগেন পার্ট টাইম করছি কয়েক মাস করছি ব্যাংকুয়েটিং অক্সফোর্ড একটা ব্র্যান্ড অফ হোটেল রিনাউন্ড হোটেল আর দ্যাট টাইম ইট ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য টপ হোটেলস ইন অক্সফোর্ড ওকে এরপরে আমি ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির লাগি এই ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির লাগি কাম করছি সো টেলি সাইলস ওকে ডাবল গ্লেজিং কোম্পানির লাগিও কাম করছি আপনার টেলিফোন ইন্টারভিউ সার্চ মার্কেট রিসার্চ ওকে সো টিআইএস একটা হয় টেলিফোন ইন্টারভিউ সার্ভিস ওকে আমি দেখলাম যে ডেস্ক ডেস্কর কাম যেটা অফিসিয়াল কাম যেটা আমার তেমন অত পছন্দ লাগছে না বিকজ কোনো সোশ্যাল ইন্টারাকশন নাই ওকে আপনার যে ওয়ান টু ওয়ান আপনার লগে এখন উবাই আমি মাত্রাম এই ধরনের কিছু ইন্টারাকশন নাই আপনার টেলিফোন পিক আপ করলা নাইলে ডায়েরিত কিছু লেখলা কি ফাইল অর্গানাইজ করলা এই ধরনের কাম আমার পছন্দ লাগছে না রেস্টুরেন্টও করছি হোটেলও করছি টেস্কোত করছি বার্গার কিংও করছি এইটা আমার আরও বেশি পছন্দ লাগছে বিকজ আমি মানে বেশ কয়েকটা সেক্টরের লগে পরিচিত এবং খামের এক্সপিরিয়েন্স আপনারে আপনারে এই বাঙালি হিসাবে যারা অক্সফোর্ড শহরে বিশেষ করে বসবাস করেন আপনি অক্সফোর্ডের পরিবেশটা কিলা ফাইলা এবং অক্সফোর্ডে আপনি এই যে চাইল্ডহুড থেকে আপনি আসলে আপনার আসলে আপনার অনুভূতিটা কিলা এবং আপনি অন্যান্য শহরের মধ্যে কিতাব ব্যবধান ফাইলা একটা আসলে আমি আমার আব্বারেও থ্যাংক ইউ দিতে হইব যে আমরারে অক্সফোর্ড আইনা তুলছেন আর অক্সফোর্ডে এখন পর্যন্ত আমরা আসি ইস প্রিভিলেজ লাইফস্টাইল আমি প্রিভিলেজ হইতে হয় বিকজ আমরা তো ইয়ে আলহামদুলিল্লাহ মোটামুটি ইংল্যান্ড ও গুইরিয়া 
দেখছি কোনো মানে থাকার সুবিধা পরিবেশটা কিলা অক্সুড আমরা যেখানো বেড়ানিত গেলে অক্সুড আইলে আইয়া হামাইলেও আলাদা একটা ফিলিং লাগে ফিলিং লাগে ফিলিং লাগে জি আলহামদুলিল্লাহ রাস্তাঘাটও আপনি দেখছেন খুব একটা ক্লিন আপনার ব্যবহার যে পাবলিকর ব্যবহার ইস টোটালি ডিফারেন্ট টোটালি ডিফারেন্ট এখন আমরা যেন আসি আমার রেস্টুরেন্টর পাশে কচওয়েলস বুঝছেন আপনি তো নিজে দেখতে পারা গ্রামর মতো মানে এভরিথিং ইস ইস বিউটিফুল বাংলাদেশের যে গ্রাম যে এরকম এইটা এখানে পাওয়া যায় সো আলহামদুলিল্লাহ আমি মনে করি যে অক্সফোর্ড থাকা এটা একটা আসলে প্রিভিলেজ আর খুব একটা লাকসারি লাইফ স্টাইল যে কোনো একটা লাকসারি চাইলে আপনি একটার একটা প্রাইস পে করতে হয় বুঝছেন নি সো অক্সফোর্ড ইয়াস জেনারেলি ইট ইস ভেরি এক্সপেন্সিভ রেন্ট রেট সবগুলা এক্সপেন্সিভ আপনার গড় বাড়াটি করতে হইলেও এক্সপেন্সিভ বাট বেতনও ইয়ে রিফ্লেক্স দ্যাট রিফ্লেক্স দ্যাট জিও রিফ্লেক্স দ্যাট আপনার ইভেন ইফ ইউ থেক আপনার রেস্টুরেন্টের বেতন অন্য খানে অক্সফোর্ড একটু বলন থাকে বিকজ অক্সফোর্ডের লিভিং কস্ট হায়ার হায়ার আচ্ছা আপনার আপনার যে বাড়ি দেখলাম জি বাড়ির অত লাকজারিয়াস অবস্থা এবং ভেরি নাইস এই ধরনের বাড়ি অক্সফোর্ড আমি খুবই কমে কম পাইছি এবং অক্সফোর্ড মিনিমাম একটা বাড়ি সারি কিন্তু ইলে মিনিমাম অনেক পয়সা ব্যয়বহুল লাগে যেটা এখন মানুষের বাড়ি কিনার আর রেন্ট ছাড়া থাকার ব্যবস্থা নাই বড় বড় ব্যবসায়ী ছাড়া এই ক্ষেত্রে আমি আপনার যে বাড়ি দেখলাম মাসাল্লাহ অক্সফোর্ড শহরও আমি অনেক বাড়ি ঘরও ভিজিট করছি এই প্রথম আপনার বাড়ি দেখলাম বাংলাদেশের একটা বাড়ির মতো বাড়ি প্রথম যে যখন আপনি উঠছিলা লিভিং যে স্ট্যান্ডার্ড আসলো আর ওখানে মধ্যে আপনার কিলা অনুভূতিটা গেলে এবং পার্থক্য কিলা না আলহামদুলিল্লাহ আসলে আমি সকলের দোয়ায় ভালো অবস্থায়ও আছি ঈদেশও মোটামুটি গড়াইন সকলেরও এক সাইজর আমার গড়ও তেমন অত বড় নাই বাট আমরা চাইছি সুন্দর একটা বাড়ি সুন্দর একটা গাড়ি আর সুন্দর একটা পরিবার থাকত থ্যাংক ইউ সামাদ ভাই আমরা আপনার এই চাইল্ডহুডের বিষয়ে জানলাম স্টুডেন্ট লাইফের বিষয়ে জানলাম আমরা আপনি কীভাবে বড়ই শুন অক্সফোর্ড অক্সফোর্ড টাউন আমরা জানলাম এই মুহূর্তে আমরা আপনার বিজনেস লাইফ লিয়া কথা কইম এবং বিজনেস লাইফ লিয়া কথা কওয়ার লাগে আমরা মনে করি যেহেতু আপনার রেস্টুরেন্টের দ্বারও আছি জি জি আমরা আপনার রেস্টুরেন্টে যাইমু কি সম্মানিত দর্শক আমরা ওখন যেখানে আছি এখানে একদম খুব পার্শ্ববর্তী এক্স প্রাইম মিনিস্টার ডেভিড ক্যামেরনের বাড়ির পার্শ্ববর্তী একটা টাউনও এবং এখানেও আমরা সামাদ বাড়ির রেস্টুরেন্ট আছে এই রেস্টুরেন্টও গিয়ে আমরা সামাদ বাড়ির বিজনেস লাইফ সম্বন্ধে আপনারা শেয়ার করবো আমরা এই মুহূর্তে অক্সফোর্ড শায়ারের বারফুট টাউনও আছি এই টাউনও মানুষ আমরা গুইরা দেখলাম এই টাউনের মানুষ আমরা সামাদ বাড়ি যেটা হইলা যে পেস্টিজিয়াস এবং অনেক নামি দামি মানুষ সকলের বসবাস এই অঞ্চল আমরা এই অক্সফোর্ডের আমরা এই বিজনেস ইয়াং বিজনেস সেন্টার ওনার আমরা সামাদ বাইয়ের এই এই হাই স্ট্রিট রোড ওনার বিজনেস আমরা ওনার রেস্টুরেন্টের লাইফ এবং বিজনেস লাইফ ওনার রেস্টুরেন্টে বইয়ে আমরা শুনব এবং আমরা এই করোনাকালীন সময়ে তানকিলান বিজনেস চালায় যারা আমরা বিভিন্ন তথ্য আমরা জানার চেষ্টা করব থ্যাংক ইউ আপনার আমরা একটু শেয়ার করবো আমি পয়লা ব্যবসা আপনি কিতা শুরু করছিলাম আমি আমার সেকেন্ডারি স্কুল হাই স্কুল কলেজ শেষ করে গা আমি চিন্তা ভাবনা করলাম ইউনিভার্সিটি যাও যাইতাম কি না যাইতাম আসলে একটা অপরচুনিটি আইছে আমি অ্যাক্সিডেন্টলি আমি রেস্টুরেন্টের ব্যবসাত হামাইছি অ্যাক্সিডেন্টলি বলতে আমার যে অপরচুনিটিটা রেস্টুরেন্ট করার এইটা তা আমি ইউনিভার্সিটি যখন অ্যাপ্লাই করছিলাম এই টাইমটা আমার রেস্টুরেন্টের একটা অপরচুনিটি আইছে তার জন্য আমি চিন্তা করলাম অক্সফোর্ড শহর জি অক্সফোর্ড অক্সফোর্ড so that was the main reason why uh, i decided uh, to enter into the hospitality and catering industry is pure accident ekta khoi bani je prothom apna life er kon business ebong kon shohor aslo ebong ei business er naam ki aslo je na obosshoi ami amra oxford london ai se pontonto oxford ekhono amra oxford ashi ar amar je prothom business ta ei to ami oxford ta ke shuru korchi রেস্টুরেন্টের নাম চাটনিস এই রেস্টুরেন্টটা অনেক অনেক ডিগনেটারিজ আমরা 
প্রিভিলেজ পাইছি যে আমরা সেভ করার আমরা বিল ক্লিনটন চেলসি ক্লিনটন রিচার্ড ব্রানসন আমরা এখানে যে ইউনিয়ন পাশে আছে ওই যে সিমসন আইসন ইয়াসা আরাফাত আইসন আমরা অনারেবল শেখ হাসিনা ও আমরা ইউনিয়নও আইসন আমরা সব ডিগনেটরিজ আমরা সব সময় আমরা দেখতাম পারি বিকজ এখানে ওর সাইডে দিয়ে যাইতে হয় রেস্টুরেন্ট সেক্টর ছাড়া আপনি আর কোনো সেক্টর বিজনেস ইনভলভ হয়েছেন না ইনভলভ হয়েছি যে আমি বাক্যা খো এক জাতি বিজনেস মানে সাইড অ্যাভিনিউ করছি আসলে স্ট্রিম লাইনিং আপনি মাল্টিপল স্ট্রিম ইনকাম না থাকলে সাকসেস হওয়া ভেরি ভেরি ঠাপ বুঝছেন সো আমি যেন খালি রেস্টুরেন্টও থাকি রেস্টুরেন্ট আজার বিজি থাকলেও আপনি কিছু ডাইভার্সিফাই করলে আপনার মাইন্ডটা একটু ফ্রেশ থাকবো আপনার মাইন্ডটা অলওয়েজ অ্যাক্টিভ থাকবো আপ এভরিথিং ইউ নিড সাম কাইন্ড অফ এক্সারসাইজ মাইন্ড এক্সারসাইজ করলে আপনার অলওয়েজ অন্য ফিট থাকলা থিঙ্কিংও থাকলা আমি ডাইভার্সিফাই করছি প্রপার্টি তো করছি অটোমোটিভও করছি আপনার আউটসাইড কেটারিংও আমি করছি সো বিভিন্ন ডিফারেন্ট সেক্টরও গেছি লাইফের মাঝে আপনার কতটা বিজনেস করার অভিজ্ঞতা আছে এবং এগুলার সাকসেসফুল করতে গিয়ে আপনার কোন ধরনের স্ট্রাগলিং করছেন আপনি স্ট্রাগল আই থিঙ্ক ইস আ চ্যালেঞ্জ ইস মো আ চ্যালেঞ্জ দ্যান আ স্ট্রাগল চ্যালেঞ্জ আমি ওখানে লাগে হই বিকজ চ্যালেঞ্জ অ্যান্ড স্ট্রাগল গো হ্যান্ড ইন হ্যান্ড একটা একটা ম্যারেজ বিকজ আপনি যে চ্যালেঞ্জ পাইবা একটা লিয়ে কিছু অভিজ্ঞতা না থাকলে স্ট্রাগল করতে হইব পয়লা স্ট্রাগল কইরা অন ভার্সুভাই আপনি দু আমার লগে পরিচয় থাকে আমার একটা দু অভিজ্ঞতা কম থাকে আপনার নিশ্চয়ই আমি ফোন করে জিকাইতাম বড়বা হিসাবে কি সিনিয়র হিসাবে কি আপনি আমার সেম ইন্ডাস্ট্রির দু থাকুন আমার শরম লাগতো না জিকাইতে বলে ভাই আমি তো ও ধরনের একটা সিচুয়েশনও পড়ছি একটা তো খিলা ঠেকল করেন সো একটা আমি সব সময় আমার কাছে কোনো আইডিয়া নেই অনেকজনে আমিও সব সময় আমার পিয়ার ফ্রেন্ড বন্ধু যারা আসেন সেম ইন্ডাস্ট্রিত সব সময় আমি যোগাযোগ রাখি করি প্লাস আমরা অলওয়েজ আইডিয়াজ এক্সচেঞ্জ করি বলে ভাই আমার ব্যবসা ওলা চলে কি আমি ওটা ইন্ট্রোডিউস করছি কি ওলা করতাম চাইরাম কিতাম অনুসরণ আপনার চলে সব সময় পরামর্শ দিয়ে গেছে পরামর্শ আর আরও একটা ইম্পর্টেন্ট সরি আপনি আরও একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমি মনে করি যে কোনো একটা বিজনেস আপনার বিজনেস ওই লগে আপনার লোকালিটির উপরে আমি এখানে যেটা আমার রেস্টুরেন্টটা আপনি বর্তমানে বই আমার লগে আলাপ করা এখানেও আমি ফিশ অ্যান্ড চিপস কি লন্ডন যারা পিএফসি ফ্রাই চিকেন এই ধরনের কিছু করলে এখানেও চলতো নাই কাস্টমারটা ডিফারেন্ট কাস্টমার টোটাল আপনার ক্লায়েন্টেল কিছু মার্কেট রিসার্চ করা লাগে যেনে ভাই আমি রেস্টুরেন্ট বিজি করিলে আরেকজন আমার খান্দা তাই বিজি করি কীটার লাগি বিজি করা আমি একটা বুঝতে হইব জাস্ট খালি আরেকজনের নেক্সটোর খুলিলে কি ফার্স্টে খুলিলে বিজি হয়ে যাব অটোমেটিকলি এলা কিচ্ছু নাই আপনার রেস্টুরেন্টও এমন কোনো মানুষ এরা এ সার করছেন না আপনি যারা রে আপনি প্রাউড করি বলতে পারেন যে আমি এরা রে সার করছি আসলে আমার রেস্টুরেন্ট তো আপনি দেখছেন আমি কেউ পিকচার রাখি না আমি কেউ পিকচারও তেমন তো আমি পাবলিসাইজ করি না অনেক সেলিব্রিটি এ এলাকাত আসেন অনেক বড় বড় লোক এখানেও বসবাস করেন আমার ই রেস্টুরেন্টর মনে হয় পাঁচ ছয় মাইল দূর হয় আমার ফর্মার প্রাইম মিনিস্টার ডেভিড ক্যামরেন বাড়ি এখানেও খুব বিরাট বড় বাড়ি আলহামদুলিল্লাহ এইগুলা ক্যাটাগরির মানুষ আমরা রেস্টুরেন্ট আওয়া হয়েছে আরও বড় বড় সেলিব্রিটি আইসন কিন্তু আমি লিবিটি নাই যেন হইতাম না বিকজ একটা প্রিভেসি আছে কাস্টমারর বাট ই যে এলাকাটা সব সময় এই ধরনের ক্যাটাগরি হাই খেলেবার সেলিব্রিটি ভিআইপি গেস্ট সব সময় এই এরিয়াত আইন এরা ম্যাক্সিমাম কোন ধরনের খানি এরা বেশি বালা ফাইন আসলে ইউ কে ন্যাশনাল ডিশ হইল গিয়া চিকেন টিক্কা মশলা চিকেন টিক্কা মশলা আমরা বাঙালি অনেকজনে পছন্দ করেন না একটু মিটার ডিশ হোয়াট এভার বাট এই প্যালেটটা বানানি হয়েছে আমরা ব্রিটিশ প্যালেটর লাগে তো এইটার নাম শূন্য অনেকজনে অর্ডার করতে চাইন বলে চিকেন টিক্কা মশলা আমরা জানি ন্যাশনাল ফেভারেট আমরা অক্টা খাইতাম অক্টা ট্রাই করতাম তো এক ফরেও মানে চিকেন টিক্কা মশলা ইজ হ্যান্ডস ডাউন দ্য মোস্ট পপুলার 
curry on our menu. Onef dish of Lasse, Afna Jalfregio, Kalamra, Chef Special, Onak, different Yase, Kinto top seller Hoyle, Amra Huita, my chicken tikka masala. It is a curry shape, Jay, that are two wishes for Larafna. Jay, Jay, Jay. Someone to the shock, Jara, England, Oasun, Bangladesh, take you the Radehra, Afra to Kiba Huzanon, Huzanona, Edeso, Bangladesh. Curry shield pair, chicken tikka mussolla da Englander mati, jatiyo curry shabe shikriti, one khavi faisha. Amra amra zara furbo purushi the swaisla. Tadir pochesta hai, tadir one ekto birer phole. Amader Englando je jatiyo curry jeta Bangladesh amra mono kori je jatiyo fall khatal, evong jatiyo mass ilish. Erokom kore amra Bangladesh gol ter purishto mere poshol chicken tikka mussolla da o idesher jatiyo curry shabe purji tilab korse. এই মুহূর্তে আমরা ইউকে জাতীয় কারি চিকেন টিকা মশলা আমরা বানানি দেখমু কিভাবে চিকেন টিকা মশলা আমরা প্রবাসী বাংলাদেশী ভাইয়েরা ইগানো ট্রিট করুন বিভিন্ন কাস্টমার হলতে আমরা বানানি দেখমু Okay, so uh, first of all, thank you very much. Uh, what we're going to have now is a demonstration from our chef in making the uh, famous, uh, the British famous curry chicken tikka masala. Thank you, chef. Okay, so the chef is now adding a little bit of butter. So that's the butter. He's adding a little bit of uh, coconut. That's coconut flour. To that is now adding uh, a teaspoon of tikka paste. And then you've got some Kashmiri paste. Has already taken shape the famous chicken tikka masala color, which is a uh, orangey red in contrast. So now he's going to add the base uh, sauce, which is the, uh, the gravy, the base sauce. As you can see, it's an orangey red texture. The sauce is thicker than your usual curry sauce. This is purely because of the coconut that's used that forms the texture of the curry. So this is the national curry, chicken tikka masala, made by our chef here at the Spice Lounge. Okay, Farsubai, um, as you are our guest of honor, please try the masala uh, as it's the national curry of the United Kingdom. Very nice, very yeah. tasty. I am here on chicken tikka masala on the Gatha IC. Very tasty. Thank you. Chicken tikka masala. Thank you, Varsavai. Shaman is a dosha. Ask your mother, Siladis in between a Kanisha Kortehoche. Tarage, Oxford Shore, even Itia Shotijo. এবং অক্সফোর্ড শহরকে আমরা ঘুরে দেখব চলুন আমরা অক্সফোর্ড শহর দেখে আসি অক্সফোর্ড দক্ষিণ মধ্য ইংল্যান্ডের অক্সফোর্ড শহর কান্ট্রিতে অবস্থিত একটি শহর 2001 সালের আদমশুমারি অনুযায়ী এখানে প্রায় 1 লক্ষ 34000 লোকের বাস শহরটি টেমস ও শেরওয়েল নদীর সঙ্গম স্থলে অবস্থিত টেমস নদী শহরটির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে অক্সফোর্ড থেকে লন্ডন আপনি বোটে যাইতে পারেন অক্সফোর্ড টেমস রিভার টু লন্ডন টেমস রিভার অক্সফোর্ডে ইংরেজি ভাষী বিশ্বের সবচেয়ে প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত 1300 শতকে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে এটি ইউরোপের একটি প্রধান শিক্ষা কেন্দ্রে পরিণত হয় 1642 থেকে 1645 সাল পর্যন্ত ইংরেজ বিপ্লবের সময় 
রাজা প্রথম চার্লস এখানে তার রাজধানী স্থানান্তর করেন অক্সফোর্ডে ইংল্যান্ডে অ্যাংলো স্যাক্সনদের পদার্পণের পর থেকে নির্মিত প্রায় সব ধরনের স্থাপত্য দেখতে পাওয়া যায় এদের মধ্যে আঠারোশো শতকের মধ্যভাগে নির্মিত রেড ক্লিপ ক্যামেরা শহরের প্রাণ কেন্দ্রে এখন আমার পিছনে দেখতে পারা পটলিয়ান লাইব্রেরি সাইডে দি আর পিছনে শেলডোনিয়ান থিয়েটার টু প্রমিনেন্ট ল্যান্ডমার্ক উনিশশো বিরানব্বই সালে প্রতিষ্ঠিত অক্সফোর্ড ব্রোকস বিশ্ববিদ্যালয় এখানেই অবস্থিত এটি আগে একটি কারিগরি কলেজ ছিল অক্সফোর্ডে স্যার উইনস্টন চার্চিল জন্মগ্রহণ করেন অক্সফোর্ডে ইস্পাত কাগজ বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম মোটরযান এবং প্রকাশনা শিল্প অবস্থিত দর্শক আজকে আমাদের প্রোগ্রাম এখানেই শেষ করছি দেখা হবে অন্য কোনো প্রোগ্রামে অন্য কোনো শহরে আপনাদেরকে নিয়ে